నమస్కారం నా ప్రసాద్ మనం చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది వివో వి లెవెన్ ప్రో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పైన ఐ ఫోన్ నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మనం దీన్ని ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం దీనికి సంబంధించి నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేశాను అండ్ కెమెరా రివ్యూ పోకో ఎఫ్ ఫోన్తో కంపేర్ చేస్తూ చేశాను ఆ వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే నేను కార్డ్స్ తో వస్తే అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియోస్ అయితే చూడవచ్చు ఇంకా మనం ఆలస్యం చేయకుండా దీనిలో ప్లస్ పాయింట్స్ అయింది మైనస్ పాయింట్స్ అయింది వీటి గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ దీనిలో ప్లస్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీని డిస్ప్లే అని చెప్పొచ్చు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఇంచ్ డిస్ప్లే ఇది ఇది ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే సూపర్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ టాప్లో మీకు నాచ్ అయితే ఉంటుంది నాచ్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది దీన్ని హ్యాలో ఫుల్ వ్యూ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి వివో అయితే పేరు పెట్టింది అదే ఒప్పో అయితే వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ అని చెప్పేసి పేరు పెట్టింది సో ఇది చూడడానికి అయితే మీకు చాలా బాగుంటుంది డిస్ప్లే అయితే చిన్న నాచ్ ఉంటుంది సో మీకు పెద్ద ఇంత ముందు నాచెస్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇంత ముందు అయితే మరి దారుణంగా ఉండే నాచెస్ అయితే ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తే ఫ్యూచర్లో మనకి మ్యాక్సిమం నాచెస్ అయితే అండ్ ఇంకా ఓవరాల్గా డిస్ప్లే క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంది సూపర్ హ్యామ్లెట్ స్క్రీన్ బ్లాక్స్ మీకు కంప్లీట్ బ్లాక్స్ లాగా కనపడతాయి అండ్ ఇంకా కలర్ రిప్రొడక్షన్ బాగుంది అండ్ సన్లైట్ విజిబిలిటీ బాగుంది వివింగ్ యాంగిల్స్ బాగున్నాయి ఓవరాల్గా డిస్ప్లే డిపార్ట్మెంట్లో నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు కలర్ టెంపరేచర్ కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఓవరాల్గా డిస్ప్లే దీనికి మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ ఆ ప్రైస్ బ్రాకెట్లో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ దీనికి లైట్ వెయిట్ ఉంది మీకు ఫోన్ చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు మీకు హెవీ ఫీలింగ్ అయితే ఉండదు చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది మీరు ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు సో ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పవచ్చు వెయిట్ వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చాలా బాగుంది ఫోన్ది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ దీనికి కెమెరాస్ అని చెప్పొచ్చు కెమెరాస్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చినాయి ముఖ్యంగా బ్యాక్ కెమెరా మీకు మెయిన్ కెమెరా ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అపెచర్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్తో వస్తుంది సెకండరీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అపెచర్తో వస్తుంది ఇది మీకు బొకే షార్ట్స్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఫ్రంట్ వస్తానికి ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి మీరు ఫోర్ కెమెరా వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ కెమెరా యూజ్ చేసి టెన్ ఎయిటీ వర్క్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇంకా కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ముఖ్యంగా ఫోటో డిపార్ట్మెంట్లో అయితే చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది డే లైట్ కండిషన్లో కానీ నైట్ టైంలో కూడా మీకు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది పోకో ఎఫ్ వన్ కంటే నైట్ టైంలో ఇదే నాకు కొంచెం బెటర్ అనిపించింది ముఖ్యంగా షటర్ అయితే చాలా ఫాస్ట్ ఉంది షటర్లో మీకు ఎటువంటి ల్యాగ్ అయితే లేదు నైట్ టైంలో మీకు ఫొటోస్ కూడా మీకు బాగా వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ అయితే మీకు చాలా బాగా వస్తున్నాయి కంప్లీట్గా మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే బ్లర్ అవుతుంది సో పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్లో కూడా ఈ ఈ కెమెరా అయితే బాగా నచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా అయితే సో ఓవరాల్గా కెమెరా అయితే దీనికి ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు నేను కెమెరా అని పోకో ఎఫ్ ఫోన్తో కంపేర్ చేస్తూ వీడియో చేశాను ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్ తో వేసిన అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియో చూడవచ్చు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వాటిని నేను కాన్స్ట్రక్షన్లో మాట్లాడతాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ దీనికి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ పోకో ఎఫ్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఆ ప్రైస్లో మనం కాన్గా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఏ అల్సి ఏ మొబైల్ కంపెనీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ యొక్క వెళ్ళకే తీసుకురాదు పోకో తీసుకొని వచ్చింది సో అది రాకముందు వరకు మీకు ఆ ప్రైస్ బ్రాకెట్లో మంచి ప్రాసెసర్ ఏదంటే మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ ఉండేది ఓకే సెవెన్ ప్లస్లో అండ్ వివో వీ లెవెన్ ప్రో ఇది కూడా మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది సో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ మంచి ప్రాసెసరే కాకపోతే మీరు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీకు చాలా 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 పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ మీకు సిక్స్ సిక్స్టీతో కంపేర్ చేస్తే ఇంక ఈ ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే గేమింగ్ అయితే మీకు చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది మీకు హెవీ గేమ్స్ కూడా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది పబ్జీ లాంటి గేమ్ అయితే మీరు మీడియం గ్రాఫిక్స్లో ఆడవచ్చు సో ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు గేమ్స్ అయితే మీరు బాగానే ఆడొచ్చు ఒకవేళ పబ్జీ ఎక్కువ ఆడేవాళ్ళు అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ప్రకారం మీరు పోకో ఎఫ్ వన్ తీసుకొని పోకో ఎఫ్ వన్ మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది సో అది మీకు ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఆ పబ్జీ విషయంలో మాత్రం అండ్ నార్మల్ గేమింగ్కి పబ్జీ కూడా దీనిలో
మ్యాక్సిమమ్ టైం నేను ఫేస్ అన్లాక్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే యూజ్ చేయట్లేదు ఇంకా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫేస్ అన్లాక్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంది చాలా యాక్యురేట్ ఉంది కళ్ళు మూసుకుంటే అన్లాక్ అవడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవు ఐఆర్ ఫేస్ అన్లాక్ ఇది నైట్ టైంలో కంప్లీట్గా డార్క్ రూమ్లో కూడా ఇది మీకు ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది కాకపోతే మీకు కేస్ ప్రొవైడ్ చేశారు బాక్స్లో వీళ్ళు బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేసిన కేస్ ఏమవుతుందంటే మీకు ఇక్కడ ఐఆర్ ఫేస్ అన్లాక్ టాప్లో ఉంటుంది ఆ కేస్ ఇక్కడ కవర్ చేస్తుంది దాన్ని సో నైట్ టైంలో ఒక్కోసారి ఐఆర్ మనకి ఫేస్ రీడ్ చేయడానికి మన దాకా రాడకుండా అది ఆపుతుంది కేస్ అయితే ఈ ప్రాబ్లం నేను ఒక్కసారి నైట్ టైంలో ఫేస్ చేశాను ఈ ఐఆర్ ఫేస్ అన్లాక్ ఒక్కసారి ఫేస్ డిటెక్ట్ చేయడంలో కేస్ అడ్డ వస్తుంది ఫేస్ అన్లాక్ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది కేస్ తీసేస్తే మీకు చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది బాక్స్ అయితే మీకు కేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మీరు దానికోసం ఎత్తుకోవాల్సిన పని అయితే లేదు కాకపోతే కేస్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది ఐఆర్ ఫేస్ అన్లాక్ విషయంగా అప్పుడప్పుడు అడ్డ వస్తూ ఉంటుంది అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది ఇది సూపర్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ కాబట్టి మీకు ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే వస్తుంది ఈజీగా మీరు ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు మరీ హెవీ యూజ్ చేస్తే మీరు ఈవినింగ్ అయితే దీన్ని ఛార్జ్ పెట్టుకోవాలి అండ్ దీనిలో మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది బాక్స్లో మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేసిన ఛార్జర్తో మీరు ఛార్జ్ పెడితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో మీకు ఫుల్ ఛార్జ్ అయితే అవుతుంది ఫోన్ సో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది అండ్ బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా బాగానే ఉంది బ్యాటరీ విషయంలో మాత్రం పెద్ద కంప్లైంట్ అయితే ఏమి లేదు ఇంకా బ్యాటరీ కెపాసిటీ పెంచితే ఫోన్ కొంచెం వెయిట్ అయితే ఎక్కువ అవుతుంది ఒక ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ చూడండి ఇంకా బాగుండేది కానీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయినా కానీ మీకు ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే మీరు ఈ ఫోన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇంకా ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది మైక్రో ఇస్టి కార్డ్ పెట్టి మీరు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వరకు మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు మైక్రో ఇస్టి కార్డ్ సపరేట్ స్లాట్ అయితే ఉంది స్టోరేజ్ విషయంలో మాట ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఇది యూఎస్పీ ఓటింగ్ చిప్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది పెన్ డ్రైవ్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ మౌస్ కీబోర్డ్ అన్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది యూఎస్పీ ఓటీజీ ఫంక్షనల్ కూడా దీనిలో మీకు బాగానే వర్క్ అవుతుంది అండ్ మీరు సెట్టింగ్స్లో ఓటీజీ అని ఉంటుంది దాన్ని ఆన్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఆన్ చేసుకుంటేనే మీకు ఇవన్నీ డిటెక్ట్ చేస్తుంది లేకపోతే డిటెక్ట్ చేయదు అండ్ నెక్స్ట్ మనం ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఎక్సలెంట్ అని చెప్పలేము మరీ వేస్ట్ అని చెప్పలేము ఎందుకంటే మిడిల్లో ఉంటుంది ఇది సో మీకు కొన్ని యాప్స్ అయితే మెమోరీలు ఉంచుకుంటుంది యాప్స్ అయితే రీలోడ్ అవడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయలేదు ఒక్కొక్క యాప్ అప్పుడప్పుడు రీలోడ్ అవుతుంది ఇంకా గేమ్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వరకు మెమోరీలు ఉంచుకోగలుగుతుంది తర్వాత మొత్తం అన్ని గేమ్స్ రీలోడ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో కొంచెం బెటర్ ఉంటే బాగున్నాయి ఎందుకంటే సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది ఫోర్ జీబీ కాదు దీనిలో సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం సో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే మిడిల్లో ఉంటుంది మరి ఎక్సలెంట్ అని చెప్పలేము మరి బ్యాడ్ అని కూడా చెప్పలేము నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కాల్ క్వాలిటీ బాగుంది సిగ్నల్ రిసెప్షన్ కూడా బాగుంది ఇక్కడ కూడా నాకు ఫోర్ పాయింట్స్ అయితే సిగ్నల్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఎక్కడ నాకు కాల్ డ్రాపింగ్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ కొన్ని ఏమి ఫేస్ చేయలేదు నెక్స్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ కూడా బాగుంది మీకు బాక్స్లో ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో వీటి నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ బాగానే ఉంది మరి ఎక్సలెంట్ అని చెప్పలేము ఒకవేళ మీకు ఇంకా మంచి ఆడియో అవుట్పుట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైనా వేరే హెడ్సెట్ మంచి క్వాలిటీ హెడ్సెట్ యూజ్ చేస్తే మాత్రం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ నుంచి మీకు ఇంకా మంచి ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ అయితే మీకు ఇది కూడా మిడిల్లో ఉంటుంది మరి ఎక్సలెంట్ అని చెప్పలేము మరి బ్యాడ్ అని చెప్పలేము సో మీకు నార్మల్గా సైలెంట్ ఉన్నప్పుడు మీకు స్పీకర్ అయితే బాగానే బాగానే లౌడ్గా ఉంది ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా బాగా మాట్లాడుతున్నారు టీవీ పెట్టుకొని ఏమైనా దీనిలో వీడియో చూడాలనుకుంటున్నారు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మీకు స్పీకర్ అయితే మరి అంత లౌడ్ అయితే ఉండదు సింగిల్ స్పీకర్ ఉంటుంది సో సింగిల్ స్పీకర్ ఉంది మరి అంత పవర్ఫుల్ స్పీకర్ అయితే కాదు మీకు అంత పెద్ద సౌండ్ అయితే రావట్లేదు మిడిల్లో ఉంటుంది మరి బ్యాడ్ అని చెప్పలేము మరి సూపర్ అని చెప్పలేము స్పీకర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్లో మీకు ఎఫ్ఎం రేడియో ఉంది స్క్రీన్ కాస్టింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫైకి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ట్యాక్ బ్యాక్ ఫీచర్ కూడా ఉంది సెట్టింగ్స్ మోర్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మీకు యాసెసిబిలిటీ అని ఉంటుంది సో దానిలో మీకు
టైప్ సి ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు ట్వంటీ థౌజండ్ దాటితే ట్వంటీ థౌజండ్ ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ అని మనకి టైప్ సి అయితే వస్తుంది దీన్ని ఇంకా మైక్రో యూఎస్పి పోర్ట్ వేయచ్చారు ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి కెమెరా మీకు వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి స్టెబిలైజేషన్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో మీరు నడుస్తున్నప్పుడు మీరు వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం షేక్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు అండ్ కెమెరా మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా మరీ బ్యూటీ చేసి చూపిస్తుంది మీకు కొంచెం వైట్గా చూపిస్తూ ఉంటుంది ఫేస్ని మీరు ఫొటోస్ తీస్తున్నప్పుడు కానీ అండ్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఒకవేళ మీకు ఆ స్కిన్ టోన్ వైట్గా మీకు కావాలని ఇష్టం అనుకుంటే మాత్రం మీకు ప్రాబ్లం లేదు ఒకవేళ మీరు వైట్గా ఉన్నారనుకోండి మీ స్కిన్ టోన్ ఆల్రెడీ వైట్ ఉందనుకోండి ఇంకా మీకు వైట్ కనపడుతుంటుంది ఫేస్ సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మీకు కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే అవ్వచ్చు ఓవరాల్గా అయితే కెమెరా క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది కానీ సో కొంచెం బ్యూటీ తగ్గిస్తే మాత్రం కొంచెం న్యాచురల్ స్కిన్ టోన్కి తీసుకొస్తే మాత్రం కలర్స్ కొంచెం ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది దీనిలో అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇది వైడ్ వైన్ ఎల్ వన్ సపోర్ట్ అయితే లేదు ఒకవేళ మీరు హెచ్డి కంటెంట్ స్ట్రీమ్ చేయాలంటే అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ వీటిల్లో దీనిలో వైడ్ వన్ ఎల్ త్రీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎల్ వన్ సపోర్ట్ అయితే లేదు ఇది కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి దీనిలో స్టోరేజ్ కూడా ఫాస్టర్ స్టోరేజ్ అయితే కాదు ఇది ఇంకా ఈఎంఎంసి స్టోరేజ్ ఇచ్చారు వీళ్ళు స్లో స్టోరేజ్ ఇది యుఎఫ్ఎస్ టూ పాయింట్ వన్తో వస్తున్నాయి మనకి అక్కడ పోకో ఎఫ్ వన్ కానీ హానర్ ప్లే కానీ దీని కాంపిటేటర్ చూసుకుంటే అక్కడ ఇంతకుముందు యుఎఫ్ఎస్ టూ పాయింట్ వన్ అంటే మనం పెద్ద ఫోన్స్లో చూసేవాళ్ళం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్లో ఇప్పుడు మిడ్ రేంజ్లో కూడా తీసుకొని వస్తున్నారు సో వీళ్ళైతే ఇంకా మనకి స్లో స్టోరేజ్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఆ ప్రైస్లో మనం యుఎఫ్ఎస్ టూ పాయింట్ వన్ ఎక్స్పర్ట్ చేయవచ్చు సో దీనిలో అయితే మీకు ఫాస్ట్ స్టోరేజ్ అయితే లేదు ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైనా గేమ్స్ లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా సిచ్యువేషన్లో మీకు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఇది అంత ఫాస్ట్గా గేమ్ని అయితే లోడ్ చేయలేదు మీకు క్లియర్గా డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది ఒకవేళ మీరు యుఎఫ్ఎస్ టూ పాయింట్ వన్ యూజ్ చేసి ఈఎంఎంఎస్కి వచ్చేస్తే సో అంత ఫాస్ట్ అయితే ఉండదు మీకు స్టోరేజ్ అయితే నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు చాలా బ్లోట్ ఫైర్ అయితే ఉంటుంది కస్టమ్ ఇవే కాబట్టి మ్యాక్సిమం చాలా వరకు మీరు అన్ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ అప్డేట్స్ విషయంలో మనకి ఎటువంటి గ్యారంటీ అయితే లేదు వీళ్ళు అప్డేట్స్ ఇస్తారా ఇవ్వరా ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ అప్డేట్స్ కానీ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ కానీ టైం టు టైం వస్తాయి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ దీనిలో మ్యాక్సిమం మనకి ఎక్స్పర్ట్ చేయలేము కష్టం ఇవే కాబట్టి కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు అప్డేట్స్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నోటిఫికేషన్ ఐడి అయితే దీనిలో లేదు ఆ ఫిజికల్ ఐడి నోటిఫికేషన్ లైట్ మీకు కావాలనుకుంటే మాత్రం దీనిలో నాకు ఎక్కడ ఫిజికల్ ఐడి నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే కనపడలేదు కాబట్టి దీనిలో మీకు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది సో ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాని ప్లేస్లో అండ్ ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఇది సూపర్ ఆమ్లెట్ స్క్రీనే కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ఆన్లో పెట్టుకున్నా కానీ మీకు ఎక్కువ బ్యాటరీ కూడా ఏం కన్జ్యూమ్ అవ్వదు సో ఇది ఉంది కాబట్టి నోటిఫికేషన్ ఐడి ఒకవేళ మీకు ఫిజికల్ ఐడి నోటిఫికేషన్ ఐడి కావాలనుకుంటే మాత్రం దీనిలో అయితే మీకు అది లేదు ఇది ఫ్రెండ్స్ దీనిలో మైనస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వివో వీ లెవెన్ ప్రోలో సో ఓవరాల్గా అయితే ఆ ప్రైస్లో ఇది ఫోన్ తీసుకోవచ్చా అంటే తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అండ్ ఇంకొకటి కెమెరా అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఫొటోస్ ఎక్కువ తీసుకోవాలైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఫోన్ అయితే మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో అండ్ డిస్ప్లే కూడా మీకు చాలా బాగుంది సూపర్ ఆమ్లైట్ స్క్రీన్ ఇంకా మీరు గేమింగ్ కోసం ఫోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం అక్కడ మీకు ఇంకా బెటర్ ఆప్షన్ ఉంది స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంది పోకో ఎఫ్ వన్ అది మీకు బెటర్ చాయిస్ అవుతుంది డిస్ప్లే అండ్ కెమెరా పరంగా అయితే కొంచెం ఇది మీకు బెటర్ ఉంది అండ్ పోకో ఎఫ్ వన్లో మనకి కెమెరా నైట్ టైంలో కొంచెం షట్టర్ ల్యాగ్ వల్ల మనకి కొంచెం బ్లర్ అట్లాంటివి వస్తూ ఉన్నాయి కానీ దీనిలో మాత్రం అట్లాంటి ప్రాబ్లం అయితే నేను నోటీస్ చేయలేదు ఓవరాల్ ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలకి ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు మీకు ముఖ్యంగా డిస్ప్లే అండ్ కెమెరా ప్రైస్లో మీకు ఆమ్లైట్ స్క్రీన్తో వస్తుంది మిగతా ఫోన్స్ అని మనకి ఐపీఎస్ ఎల్సిడితో ఉన్నాయి దీనిలో మీకు ఆమ్లైట్ స్క్రీన్ లభిస్తుంది సో డిస్ప్లే కెమెరా మీ హెస్ట్ ప్యాడ్ అనుకుంటే మాత్రం ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలకి దీని మీద కూడా ఒక లుక్ అయితే మీరు వేయచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఏ సెవెన్ కూడా ఉంది సామ్సంగ్ ఏ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ దీనిలో కూడా మీకు సూపర్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్తో వస్తుంది ఈ ఫోన్ కూడా మీకు ఇది కూడా ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు దాకుంది ప్రైస్ ఇది ఇంకా నేను యూజ్ చేయలేదు దీన్ని కూడా నేను చెక్ చేస్తాను సో దీని రివ్యూ కూడా ఒకసారి చూడండి సో దాని ప్రకారం మీరు డిసిషన్ తీసుకోండి రెండు ఫోన్స్లో ఏది మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి దీనిలో మీకు ఇండీస్లో ఫింగర్ ప్రింట్ సార్ అయితే